Eccoci qui, Cremona Circuit, primo appuntamento e prima uscita per la R6 Race. In questa serie utilizzerò la R6 Race in versione standard andandola a modificare di volta in volta ed oggi utilizzerò la moto esattamente come è uscita dal concessionario. Sono proprio curioso di vedere cosa succede. Allora, primo turno l'abbiamo fatto, che strano guidare la moto originale, abituato ai miei riferimenti con le moto comunque racing, con tutta la preparazione, i freni, le sospensioni, bisogna ridimensionare un po' i punti di frenata e quello che fai durante la guida. Comunque la moto è molto bilanciata, non ho toccato niente da quelle che sono le regolazioni per la strada, quindi completamente originale, infatti è un po' morbida, adesso piano piano durante la giornata andremo ad agire su alcune cose che vi farò vedere. Freni di serie con i tubi in gomma e le pastiglie standard fanno il loro egregio lavoro, chiaramente poi nel kit GYTR c'è anche la parte riguardante i freni perché bisogna mettere per l'utilizzo in pista i tubi in treccia, le pastiglie racing, ma quelle poi le andremo a migliorare. L'obiettivo oggi è fare chilometri con la moto originale che tra l'altro il motore è nuovo quindi ho fatto un po' di rodaggio, non ho tirato le marce fino a dove andrebbero tirate. Adesso utilizziamo la scheda che tra l'altro trovate in free download sul sito di Backpack Racing per segnare tutte le regolazioni che facciamo perché la prima cosa che andiamo a fare è dare un po' di sostegno alla forcella anteriore dando un po' di precarico. Eccola qua, questa è la scheda di cui vi parlavo Nella quale ho cominciato a segnare tutti i dati Anche se è una moto originale Vabbè, Qua nome, cognome, la data, la moto Questi sono i turni che facciamo oggi Ovviamente nell'S1 ho scritto la moto com'è qua ad esempio abbiamo non sono stato a misurare non guardate l'interasse forse non ho scritto corto perché non avevo per misurarlo rapporto abbiamo il rapporto originale che è 1645 forcella standard adesso andiamo a contare il precarico che ho già visto era di 6 giri altezza del davanti ammortizzatore posteriore le misure standard poi le scriveremo gomme pirelli sc1 anteriore sc1 posteriore 180 barra 60 120 70 consiglio anche se siete dei neofiti mi raccomando segnate le cose su una scheda o fatevi aiutare da qualcuno che vi possa dare una mano perché quando avrete bisogno di sistemare la vostra moto e andate da un professionista e gli dite che volete sistemare la moto lui vi farà delle domande e vi chiederà come è messa se voi non sapete come è messa la vostra moto è come andare dal dottore e dire dottore ho un problema il dottore vi chiederà ma il braccio o la gamba e voi continuerete a dire ho un problema e lui vi dirà il braccio o la gamba ho un problema questa è la stessa cosa dire ho un problema e non sapere quale intanto cominciamo a segnare le cose poi piano piano si imparerà come riconoscere i vari errori allora adesso andiamo a contare il precarico il precarico della molla si conta con la molla scarica quindi andremo a svitare i giri nel registro 6 giri abbiamo 6 giri adesso partiremo con il doppio quindi 12 giri di precarico e poi contiamo l'idraulica Adesso contiamo l'idraulica che sono questi registri qui, compressione e tension che vuol dire estensione e l'idraulica si conta dal tutto chiuso, quindi andiamo a chiudere un registro, i registri semplicemente agiscono sul passaggio dell'olio che c'è all'interno della forcella, andiamo a chiuderli contando a quanto siamo e poi li riapriamo semplicemente per segnare il dato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 compressione, 7 estensione. Segniamo ma non tocchiamo niente perché abbiamo appena dato precarico quindi se no non capiamo niente di quello che stiamo facendo. Consiglio per tutti i neofiti che fanno delle modifiche non fate tutte le modifiche insieme perché se no non capite cosa state facendo. Contiamo anche i registri dell'ammortizzatore posteriore, la compressione qua nella parte alta. 14, 11 quindi 14, 11. Compressione 14, ritorno 11. Molla Standard, poi andremo a consultare il libretto di uso e manutenzione della moto nella quale c'è scritto quanto è la molla standard.
Allora, secondo turno fatto siamo passati da 46,8 del primo turno Adesso ho fatto 43,4 La forcella con il precarico molto meglio Adesso hanno dato bandiera rossa, abbiamo fatto solo due giri Ho cambiato alcune cose dell'idraulica sia della forcella che dell'ammortizzatore Vediamo come vanno appena entriamo per il terzo turno Allora, finito il terzo turno della mattina, meglio, abbiamo tolto sacchettate di secondi, abbiamo fatto 42,9 che rispetto al 46,8 di stamattina cominciamo a ragionare. Adesso farà ancora più caldo, la pista sarà ancora più scivolosa e quello che lamento è che la moto è molto morbida, soprattutto sul posteriore, infatti adesso andremo a dare un qualche giro di precarico alla molla posteriore. Poi un'altra cosa per la quale non mi trovo è l'altezza della leva del cambio, che alzeremo di un centimetrino per stare più comodo, visto che sto utilizzando il cambio in versione stessa. Standard. non ho il cambio rovesciato ho il cambio stradale la prima in giù e tutte le altre in su visto tutto quello che vi ho appena detto andiamo ad agire su quello che è il precarico della molla posteriore quindi abbiamo il classico ammortizzatore con la doppia ghiera quindi svitiamo adesso l'abbiamo già svitata la ghiera e daremo del precarico alla molla per cercare di darle un pochino di sostegno soprattutto nei cambi di direzione la moto è un po' sempre schiacciata un po' bassa ma è normale perché ripeto è una moto che deriva dalla strada ed era fatta anche per un utilizzo che non è quello della pista adesso andiamo a modificarla poi la proviamo e vediamo come va poi altra cosa che succede alle moto nuove la catena in oggi che è la prima uscita è normale che si allenti un po' adesso la tiriamo Alle 17 da rovesci, boh, speriamo di poter fare il pareggiamento anche se non partiremo davanti però almeno un po' la garetta sarebbe bello per vedere almeno la moto come si comporta facendo quella che è una sessione un pochino più lunga da 8-9 giri. Grazie Nico che mi metti le termo Figurati. Grazie Dare a girare da soli è dura, molto dura Allora warm up l'abbiamo fatto Ho rifatto lo stesso identico tempo al centesimo che ho fatto prima nell'ultima sessione della mattina Adesso tra l'altro tira anche un po' di vento La gomba chiaramente cala e vediamo se riusciamo a togliere ancora qualcosa Allora precarico dell'ammortizzatore è molto meglio La moto ha più sostegno dietro E davanti ancora non mi fido molto a frenare con il freno fino dentro la curva come servirebbe Altra cosa che fa tanto la differenza purtroppo dovendo farvi vedere la moto originale di casa la R6 esce con il rapporto 1645 la trasmissione da 525 e per questo circuito che è quello di Cremona mi vedete arrivare in fondo al rettilineo di quinta e nemmeno a fondo scala quindi ci vorrebbe un rapporto molto più corto qua di solito si gira con più o meno la stessa corona ma un dente di pignone in meno poi c'è una nota positiva per quanto riguarda i freni molti mi hanno detto nei commenti ah i tubi in gomma non si possono utilizzare le pastiglie è vero è vero sono d'accordo ovviamente per l'utilizzo racing nel catalogo GYTR saranno presenti i tubi in treccia che metteremo nel prossimo kit però la moto funziona tranquillamente la leva non si allunga minimamente chiaramente il mordente della frenata non è al top però si possono fare delle frenate ben decise e adesso chiediamo ai miei rivali compagni di box nonché backpacker vero? vero. qual è il punto e me l'hai detto prima nel quale ti vado via la pre frenata ovviamente la frenata. frenata 
<ride> oh, lui a Cremona non va piano, fa 39 alto 40 con una Triumph, quindi lui che ha una moto da pista, io adesso sto utilizzando, come dicevo, i freni standard, diciamo, a fare delle staccate decenti e non vedo l'ora di provare il kit. Basta, giornata finita, adesso vedete il sole ma purtroppo gli ultimi giri della nostra garetta ha cominciato a piovere, ha piovuto, avrei voluto fare gli ultimi giri e tra l'altro avrei voluto far provare la moto a degli amici che abbiamo qua nel box, ovviamente non è il mio compito, per quello ci sono gli Yamaha Super Sport Tour, però mi avrebbe fatto piacere fargli provare quello che ho guidato io oggi esattamente nello stesso contesto nella stessa giornata e comunque la gara è andata abbastanza bene sono riuscito a fare 41.7 come miglior giro ho trovato un po' di traffico chiaramente partivo indietro perché il tempo l'ho fatto nell'andare della giornata e al momento della qualifica avevo fatto 43 qualcosa quindi sono partito un po' indietro nel pareggiamento prima di entrare in gara avevo dato due giri di precarico ancora quindi adesso siamo a 14 e la moto è migliorata ancora il bilanciamento è buono adesso aspettiamo che Yamaha mi mandi tutto il primo kit poi cominceremo a togliere l'ABS che comunque entra in quasi tutte le curve e nella garetta ho fatto una cappella da cretino nel senso che quando spegni il quadro il traction si rimette sempre a 6 e devi ovviamente io l'ho sempre escluso durante tutta la giornata per il pareggiamento poi nella fretta mi sono dimenticato di toglierlo però comunque non è entrava solo qualche volta e non è stato diciamo fattore compromettente della, della mia prestazione nella garetta detto questo io spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato interessante è stato interessante anche per me capire cosa può fare una moto originale semplicemente utilizzando tutto la, quello che di standard c'è toccando solo le cose base che si hanno dove possiamo andare sono convinto che mettendo una gomma nuova e attaccandomi magari a qualche pilota un pochino più veloce avrei potuto fare un tempo intorno al 40 così esattamente com'è sono curioso di vedere quando monteremo tutto il kit che cosa sarà cambiato e sono super curioso di raccontarvelo pezzo per pezzo se non lo avete ancora fatto vi invito e se vi piacciono i contenuti che porto di iscrivervi al canale perché per me è un grande aiuto e ci vediamo la prossima uscita ciao